Shalom kekasih-kekasih Kristus yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita berjumpa lagi dalam program Bible Study di mana kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan namun juga merasakan hadirat jamahan dan urapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari persiapkan hati saudara, persiapkan jiwa saudara, persiapkan seluruh keberadaan saudara, supaya ketika Allah hadir, menjamah kita semuanya, kita betul-betul dipenuhi dengan hasratnya, kita betul-betul dipenuhi dengan kehendaknya, maka kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, karena dilawat Tuhan. Dan pasti sesuatu yang baru akan terjadi. Yang kita rindukan, kita doakan, kita idam-idamkan. Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menggenapinya. Oleh sebab itu mari kita sembah dia. Kita puji dia. Allah yang menantikan umatnya untuk memutuskan memuji Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan Sungguh besar karya-karyamu Dalam hidup kami Kami siap memuji engkau Siap memuliakan engkau Sungguh besar Setiamu Kau nyatakan bagiku Kau Bapa yang selalu mengerti Isi hatiku Kemuliaanmu kau janjikan Aku tetap percaya Ku percaya janjimu ajaib Terlukis dalam kehidupanku Ku berserah di dalam Kekuatan Hanya kau Segalanya bagiku Ku percaya Janjimu ajaib Terlukis dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatan Setiamu Kau nyatakan bagiku Amen. Kau Bapa yang selalu mengerti Isi hatiku Kemuliaanmu kau jalan jika aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Ku ber-
berserah di dalam kekuatanmu hanya kau segalanya bagiku ku percaya janjimu ajaib lukis dalam kehidupanku ku berserah di dalam kekuatanmu ku percaya haleluya haleluya Janjimu ajaib terukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatanku Ku percaya Sekali lagi katakan Ku berserah Di dalam kekuatanku Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Hanya kau percaya kepada hanya kau Tuhan yang sanggup menggenapi janji janji. Sanjung nama itu Kami muliakan Kami agungkan Raja di atas segala raja Namanya Yesus Namanya Yesus Di dalam lembah yang gelap, ku tak takut. Yes, Lord. Sebab engkau bersertaku, segala yang kami cinta terjadi dalam hidupku. Kebaikan bagiku Kami tidak akan pernah ragu Tuhan Takkan ragu Ku berjalan Di dalam lembah yang gelap Ku tak takut Sebab engkau bersebut
terjadi dalam hidupku Ku percaya Mendatangkan kebaikan Bapakku percaya Rancanganmu Bekerja dalam segala hal Mendatangkan kebaikan bagiku Bapakku percaya Rancanganmu indah Bapakku percaya Segala hal mendatangkan kebaikan bagi sekali lagi katakan bapakku percaya bapakku percaya bapakku percaya rancanganmu Bekerja dalam segala hal Mendatangkan kebaikan bagiku Sebab kau turut bekerja Kau turut bekerja dalam segala hal Mendatangkan kebaikan bagiku Kau turut, kau turut bekerja dalam segala hal Mendatangkan kebaikan bagiku Yes Haleluya 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 Iman kami semakin dikuatkan Tuhan Kami percaya Segala yang terjadi dalam hidup kami Engkau turut bekerja Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu Sebab itu mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Allah Roh Kudus Engkau adalah Allah perjanjian Allah yang selalu menyediakan yang terbaik bagi anak-anakmu Inilah pujian kami. Inilah hormat kami kepadamu Tuhan. Lengkaplah sukacita kami malam hari ini. Sebab bukan hanya engkau hadir mengurapi kami, menjamah kami. Tapi engkau akan berfirman untuk anak-anakmu. Bukakan pengetahuan tentang kebenaran firmanmu ya Tuhan. Supaya kami berjalan di dalam kebenaran itu. Jamah kami, urapi kami, jamah hambamu, supaya apa yang hambamu sampaikan, betul-betul adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, mengubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kotor menjadi bersih, dari yang tidak berkenan menjadi berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Kami siap untuk menurunkan firman Haleluya Amin Baik saudara Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Ada satu kesaksian yang masuk ke Panitia Bible Study Dari Bapak Teddy Saya akan bacakan Shalom Saya jemaat CK7 Sangat senang dengan adanya Bible study ini. Saya jadi mengerti mengapa perjanjian lama itu penting dipelajari. Walau sekarang kita ada di masa perjanjian baru. 
iman saya semakin diperdalam sehingga tidak mudah disesatkan. Setiap malam kami sekeluarga mengikuti Bible study sebagai mesbah keluarga. Wow, luar biasa saudara ya. Apabila ada pujian, penyembahan ya, itu membawa iman kami Kehidupan rohani kami semakin berkenan kepada Tuhan. Sebab di dalam Bible study yang format baru ini, kita memang menyediakan atau mengadakan lewat pujian dan penyembahan terlebih dahulu. Supaya hadirat Tuhan turun. Saudara. Maklum keluarga saya tidak ada yang bisa main musik. Ya, jadi bisa memuji menyembah Tuhan selama Bible study ini berjalan ya saudara. Ya. Terima kasih untuk program Bible Study ini. Maju terus. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Wow. Terima kasih Pak Teddy. Bagaimana Pak Teddy dan keluarga bisa merasakan hadirat Tuhan. Juga merenungkan firman Tuhan. Sebuah berkat lengkap dari Tuhan. Karena dia bukan hanya hadir. Tapi juga memberikan pengertian akan firman Allah atau Alkitab ini. Nah saudara kita akan melanjutkan perjalanan pembelajaran kita dari kitab kejadian pasal yang ke-9. Tentang apa saudara? Tentang perjanjian Allah atau covenant Allah kepada Nuh. Manusia yang diselamatkan dari air bah itu. Jadi perjanjian Allah ini nanti dalam bentuk pelangi saudara itu ditujukan... Kepada Nuh dan keluarganya mewakili manusia. Kepada hewan dan binatang. Dan kepada makhluk hidup yang lain termasuk tumbuh-tumbuhan. Allah berjanji untuk tidak akan memusnahkan lagi dengan cara yang sama. Allah tidak lagi menghukum dunia termasuk manusia di dalamnya dengan cara yang sama. Nah oleh sebab itu mari kita renungkan firman Tuhan. Kita baca. Dari kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-8 sampai 17. Ayat 8 sampai 17. Saya akan bacakan saudara buka Alkitab saudara. Tandai jika perlu supaya rema-rema itu nyata. Dan saudara dapat berkat di dalamnya. Demikian firman Tuhan kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Jadi sekarang bukan hanya kepada pribadi Nuh, bukan hanya seorang diri Nuh mendapat perjanjian, tetapi sampai dengan keturunannya. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Ya, bukan hanya manusia ya, tapi seluruh makhluk hidup. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Ya, ini makhluk hidup akan mendapat perjanjian dari Allah. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Saya catat baik-baik ini. Jadi air bah yang tidak akan diadakan oleh Tuhan ini ya tidak akan lagi ada. Artinya... Allah tidak memakai air bah untuk memusnahkan bumi seperti sebelum air bah terjadi zaman Nuh itu. Loh mungkin saja kita melihat sekarang ini banyak banjir ya, banyak genangan air. Ya. Tetapi itu tidak memusnahkan bumi. Tetap ada. Air bah dalam skala yang kecil tidak seperti zaman Nuh tetap ada saudara. Namun di sini dicatat bahwa air bah yang seperti pada zaman Nuh itu tidak akan pernah terjadi lagi. Ya. Ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu 
serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun temurun untuk selama-lamanya. Busurku ayat 13 ini, busurku kutaruh di awan. Supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Dari pihak Tuhan membuat perjanjian kepada seluruh makhluk yang ada di bumi termasuk manusia dengan Tuhan menaruh busur di langit, busurku. Jadi Perjanjiannya dari pihak Tuhan. Ya. Ayat 14. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan. Ini pelangi ya saudara. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu. Serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa. Hingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. 16. Jika busur itu ada di awan, jika pelangi itu ada di awan, ada di atas sana, katakan, maka aku akan melihatnya. Sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Segala makhluk yang ada di bumi. Jadi jelas, ketika pelangi itu muncul di awan, di langit saudara, itu tanda bahwa Allah mengingatkan kita. Ada perjanjian antara Allah dengan makhluk hidup. Tidak akan pernah ada lagi pemusnahan manusia lewat air bah. Lalu ayat 17, Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah, Tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang di bumi. Nah saudara, kemarin kita belajar tentang air bah yang sudah surut. Lalu masuk di dalam sebuah rencana keselamatan. Dimulai dari delapan manusia, Nuh dan keluarganya. Setelah mereka selamat, Allah melihat Nuh taat, setia, ya. Lalu Nuh sudah menginjakkan kaki di tanah kembali yang kering, ya tanah yang kering sudah 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 diinjak oleh Nuh, maka atas inisiatif Tuhan dia mengadakan perjanjiannya, ya dia tidak akan merusak atau memusnahkan bumi lagi dengan cara yang sama. Allah sudah tidak akan lagi melenyapkan manusia. Dan hewan makhluk hidup dengan cara yang sama. Sebab Allah akan melanjutkan karyanya. Allah akan melanjutkan rencananya. Supaya bumi itu penuh dengan manusia. ya Penuh dengan manusia. Ingat sabda Tuhan kepada Adam dan Nawa waktu itu. Penuhi bumi. ya Beranak pinaklah. Nah ketika Adam dan Hawa bersama dengan keturunan sudah musnah oleh air bah, tinggal Nuh dan keluarganya, maka perintah Allah itu tetap berlangsung. Adam bisa selesai dengan Tuhan, tetapi akan ada penerusnya. Manusia satu boleh lenyap, tetapi rencana Allah akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Ini pelajaran buat kita semuanya. Bahwa rencana dan rancangan Allah tidak pernah gagal. Nah saudara kalau kita bisa melihat di dalam kejadian 9 tadi. Ayat 9 sampai 17. Allah itu mengadakan perjanjian dengan Nuh. Ya. Ini menandakan bahwa apa? Tentang perjanjian Allah dengan manusia. Ya. Dengan binatang dan alam. Allah akan meneruskan karyanya. Di dalam perjanjian Allah ini saudara, ia tidak akan memusnahkan bumi lagi. Ya, ini saya tandaskan kenapa? Karena kita harus tahu, Allah akan melanjutkan karya-karyanya. Dengan apa tanda itu saudara? Dengan busur atau pelangi. Ya, pelangi itu kan melengkung ya, melengkung seperti busur begitu. Nah itulah, itu tanda perjanjian Allah dengan manusia. Kalau kita belajar tentang pelangi saudara, pelangi itu refraksi 
atau penyatuan berkas cahaya dari matahari pada air hujan. Jadi penyatuan ya berkas cahaya matahari pada air hujan. Jadi biasanya, biasanya ya, biasanya pelangi itu muncul setelah ada hujan. Setelah ada uh, proses dunia ya yang mendatangkan geledek, guntur atau bahkan hujan. Lalu pelangi muncul gitu. Ya. Nah, ini tanda dari Allah. Ya. Ini peringatan yang terus menerus mengenai janji Allah kepada manusia untuk tetap ada di dalam pemeliharaannya. Ya. Seluruh makhluk hidup di bumi ini dipelihara oleh Allah lewat perjanjiannya. Itulah sebabnya kenapa saudara perjanjian Allah itu penting buat kita. Sering saya katakan Allah kita itu Allah perjanjian. Umatnya disebut umat perjanjian. Saudara dan saya itu umat perjanjian. Ya. Alkitabnya disebut kitab perjanjian. Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Tanahnya disebut tanah perjanjian. Bagaimana Allah berjanji ya kepada Abraham hari berikutnya kita akan belajar itu. Jadi Allahnya Allah perjanjian, umatnya disebut umat perjanjian. Kitabnya, sabdanya, perkataannya adalah perkataan perjanjian. Bahkan tanahnya adalah tanah perjanjian. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai orang yang dipilih Tuhan, kita harus berjalan di dalam perjanjian Allah itu. Kita mengimani apa yang dijanjikan Allah. Iman, yang didasarkan atas perjanjian Allah itulah. Maka kita akan mendapatkan seutuhnya. Kita akan mendapatkan sempurna dari Tuhan. Nah, kalau kita belajar terus ya, tentang Kristologi, ya tentang Kristologi. Pengetahuan kita tentang Kristus bahwa busur yang terlihat setelah awan badai penghakiman, air bah itu awan badai penghakiman, itu berbicara tentang apa? Tentang salib Kristus. Dimana penghukuman tidak akan pernah terjadi lagi. Ketika kita percaya dengan iman. Bahwa pelangi itu adalah perjanjian Allah. Dan bahwa Kristus Yesus Tuhan yang disalibkan itu. Adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Sama seperti Nuh manusia yang selamat itu. Bersama dengan Hewan, binatang mendapatkan perjanjian lewat pelangi. Demikianlah kita orang percaya. Lewat salib Kristus. Siapa yang percaya dan memandang salib Kristus itu. Maka kita akan diselamatkan. Tidak akan dimurkai Tuhan. Luar biasa ya saudara. Bagaimana Allah perjanjian itu selalu menepati janjinya. Kita juga akan melihat tentang arti kata perjanjian, saudara. Saya akan jelaskan sedikit tentang arti kata perjanjian. Di dalam bahasa Ibrani, kata perjanjian itu artinya atau disebut sebagai berit. Berit. Apa itu berit? Berit itu menunjuk kepada sebuah kesepakatan, sebuah perjanjian bersama antara dua pihak. Jadi ketika manusia dengan manusia yang lain berjanji, nah ini namanya berit atau perjanjian dua belah pihak. Namun dalam perjanjian Allah dengan manusia, saudara, ya antara Allah dengan umatnya ya, adalah sebuah perjanjian sepihak. Sebab yang berdaulat, yang berjanji, dan yang akan menepati adalah Tuhan. Bedanya antara perjanjian manusia dengan manusia dan perjanjian Allah dengan manusia adalah letaknya Allah yang membuat perjanjian. Dia sang inisiator mengadakan perjanjian itu. Karena Allah sang pencipta dan manusia adalah ciptaannya. Ini bukan dua eksistensi yang 
setara. Oleh sebab itu, pengertian berit ini adalah Allah yang membuat perjanjian kepada manusia. Inisiatif dari pihak Allah, ya, karena dia yang berdaulat, dia yang mampu menggenapinya. Itulah sebabnya. Mengapa kita harus percaya kepada janji-janji Allah? Sebab dia yang berjanji. Dia yang memulai. Manusia berjanji bisa mengingkari, saudara. Sepasang kekasih bisa saling berjanji, bisa saling mengingkari. Bahkan suami istri pun sudah berjanji bisa saling mengingkari. Tetapi kalau berit dalam pengertian firman Allah ini, Allah lah yang berinisiatif untuk membuat janji itu. Nah, kata berit itu artinya membelah. Membelah, saudara. Membelah. Ilustrasinya seperti ini. Praktik penyembelihan korban. ya, Yang dibelah menjadi dua bagian. Dua bagian. Jadi katakanlah misalnya ya. Domba. Ketika manusia pada zaman kuno dulu. Kalau berjanji. Itu berhadapan-hadapan. Lalu ada satu domba. Biasanya domba jantan saudara. Itu dibelah menjadi dua. Presisi. Sama persis. Ya. Setelah dibelah menjadi dua, itu dihamparkan. Separuh di sebelah kiri, separuh sebelah kanan. Lalu, dua pihak yang berjanji itu berjalan bersama-sama sampai kepada titik di tengah. Ya, itu ya. Jadi, sini separuh dari binatang yang dibelah tadi. Sebelah kanan juga separuh dari binatang yang dibelah. Lalu yang berjanji akan berjalan bersama-sama. Mulai berjalan, ketemu di titik tengah. Nah, isi dari perjanjian itu diucapkan di situ. Bisa apa saja perjanjiannya. Ya, bisa tentang jual beli, bisa tentang uh, apa namanya ikatan, ya, pernikahan atau macam-macam. Namun, saudara, perjanjian yang dari pihak Allah ini tidak sama seperti yang dilakukan manusia tadi. Allah lah yang berjalan menghampiri manusia. Ya. Allah lah yang membuat janji. Yang punya inisiatif. Dia yang berjalan. Ketika dia berjalan, manusia tetap diam diri. Mengapa? Karena dari pihak manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti Nuh. Di dalam bahtera. Selama berhari-hari, ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhanlah yang menghampiri, Tuhanlah yang berinisiatif, Tuhanlah yang memiliki rencana untuk menyelamatkan lo. Dan saudara tahu, perjanjian itu kalau ada satu pihak yang mengingkari, maka ucapan perjanjian begini. Biarlah yang mengingkari perjanjian ini sama seperti binatang yang dibelah itu. Artinya apa? Mati. Sudah bisa bayangkan nggak? Kalau Allah tidak menjumpai manusia, kalau Allah tidak berjalan menghampiri manusia, kalau manusia berjanji ketemu Allah di tengah, maka manusia memiliki potensi untuk tidak menggenapi janjinya. Allah tahu itu. Allah ngerti. Makanya Allah yang punya inisiatif berjalan. Menghampiri manusia. Hebatnya Tuhan itu seperti itu saudara. Di dalam hal ini Allah berjanji kepada Nuh. Nuh hanya menerima dengan percaya. Seperti yang kita nyanyikan tadi. Bapakku percaya rancanganmu indah. Segala yang terjadi adalah kehendakmu. Jadi pengertian kata berit artinya Allah yang mengadakan perjanjian dan dia pasti menggenapinya. Oleh sebab itu, terhadap janji Allah, jangan pernah ragu saudara. Terhadap janji Allah, jangan pernah bimbang. Sebab dia pasti akan menggenapinya. Amin, saudara.
Nah ini yang harus kita perhatikan. Nah ketika Allah berjanji, dia pasti akan genapi. Kapan penggenapannya? Ya nanti. Tunggu waktunya Tuhan. Tunggu kairos Tuhan. Karena waktu Tuhan, kairos Tuhan itu adalah yang terbaik. Sebelum kita akhiri dengan doa. Saya ingin jelaskan buat kita semuanya. Bahwa kesepakatan manusia itu datangnya dari Allah. Ya. Allah memberikan sebuah kesepakatan kepada manusia untuk dipegang sebagai sebuah janji. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa dari Allah kepada manusia. Oleh sebab itu, saudara, kesempatan untuk menerima janji Allah ini masih berlaku buat kita semuanya. Tuhan sedang menyediakan Memulai sesuatu yang baru lagi. Sejak jatuhnya Adam dan Hawa dalam dosa manusia. Allah sudah memberikan perjanjiannya kepada manusia itu. Diingkari oleh Adam dan Hawa bersama dengan keturunannya. Sampai Tuhan menyesal terhadap semua ciptaannya. Sampai Tuhan harus memis, memusnahkan manusia bersama dengan bumi lewat Elba itu. Tapi sekali lagi. Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia, kepada Nuh dan keluarganya. Nah, Nuh dan keluarganya ini disebut sebagai Adam yang baru. Ya, Kalau dalam perjanjian baru nanti kita akan ketemukan Adam yang kedua itu Yesus Kristus. Tetapi kalau Adam yang baru itu adalah Nuh. Kenapa saudara? Karena Nuh bersama dengan anak-anaknya mendapatkan kesempatan untuk mengelola kembali. Bumi yang baru itu, yang setelah kering dari air bah itu, ya Tuhan memberikan wewenang, tugas dan tanggung jawab yang sama seperti kepada Adam waktu itu. Oleh sebab itu, batu ujian, batu ujian terhadap Adam itu adalah buah tentang pengetahuan yang baik dan yang benar. Batu ujiannya seperti itu. Sementara batu ujian Nuh adalah apa, saudara? Perjanjiannya sudah tidak akan ada lagi pembunuhan terhadap manusia lewat air bah. Ya, Allah tidak akan memusnahkan manusia. Ya. Oleh sebab itu, cara-cara seperti yang dilakukan oleh Kain membunuh manusia, membunuh saudaranya, itu tidak akan pernah dilakukan oleh Allah. Makanya, perjanjian Allah, batu ujian Allah terhadap Adam dan Noah adalah pohon pengetahuan yang baik dan benar. Tetapi ujian kepada Nuh adalah tidak boleh makan atau minum darah. Karena di dalam darah itu ada nyawa. Ya. Sementara batu ujian kita adalah tidak melanggar firman Allah. Malam hari ini, jadilah pelaku-pelaku firman. Allah bisa saja saudara menghancurkan kita, membinasakan kita. Bisa. Wong dia yang berkuasa. Tetapi kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Seperti dia memberikan kesempatan kepada Nuh. Ambil itu saudara. Pegang itu. Bergabunglah dengan Nuh. Untuk mempertahankan perjanjian Allah itu. Mungkin di masa lalu kita. Seperti awan gelap. Seperti lembah kekelaman. Tapi dari pelajaran malam hari ini kita tahu. Ada pelangi setelah hujan. Ada perjanjian Allah, busur Allah yang diperlihatkan pada kita. Supaya kita mengingat. Oh ada pemelihatan Tuhan, ada pemulihan dari Tuhan. Sebelum kita berdoa. Kita angkat satu pujian buat kita semua. Buat Tuhan. Supaya kita mengikrarkan bahwa dia adalah segala-galanya buat kita semuanya. Dia adalah seutuhnya buat manusia, buat saudara dan saya. Jangan ada hal lain selain Tuhan yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Katakan bersama-sama. Lord, you more than anything. You more than 
Lord, in anything, Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let. Kita ulangi sekali lagi, Lord, you more than anything. Lord, you more than anything. Than anything, Lord, You're everything to me. I will never let You go, never ever let You go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper. Deeper than the earth, Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. I will never. I will never let you go. Ini janji kami kepadamu ya Tuhan, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berharga di dunia ini selain Engkau. Lewat pujian kami ini. Engkau lebih dari segala harta dunia ini. Engkau melebihi emas perak, melebihi kekayaan apapun yang dapat dicapai oleh manusia. Mengapa kami berkata seperti itu? Mengapa kami memuji Engkau seperti itu? Mengapa kami berikrar seperti itu? Karena sama seperti Nuh yang Tuhan berikan kesempatan kedua. Untuk memelihara, mengelola, dan menikmati dunia yang baru. Demikian pula kami anak-anakmu. Diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Untuk menikmati anugerah keselamatan lewat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu malam hari ini. Terima kasih untuk teladan kehidupan Nuh. Yang Tuhan berikan kesempatan, diberikan kuasa untuk mengelola bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Kami tidak akan pernah membelakangi Tuhan. Kami terus akan ingat perjanjianMu. Kami akan selalu mengingat busurMu, pelangi itu ya Tuhan. Dan kami mau terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan bahwa setelah ada kegelapan, setelah ada bencana, setelah ada masalah yang berat, Tuhan menyediakan masa depan yang indah buat anak-anaknya. Pelangi itulah tandanya. Pelangi itulah perjanjian Tuhan. Indah dan luar biasa. Terima kasih Bapa untuk jaminan masa depan kami bukan hanya di bumi ini saja, tapi juga masa depan kami untuk kehidupan yang kekal nanti bersama dengan Kristus Tuhan, bersama dengan orang-orang kudusMu maka kami akan persatukan di dalam kehidupan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, yaitu surga yang mulia itu. Berkati anak-anakMu, berkati yang hadir yang join pada program ini. Apapun permasalahan mereka, apapun problem hidup mereka, 
Entah itu kesehatan, Tuhan sembuhkan anak-anakmu. Mereka yang terbaring sakit, mengalami kelemahan tubuh, jamah ya Tuhan. Apapun sakit penyakitnya, Engkau adalah alasan penyembuh. Bilur-bilurmu yang menyembuhkan. Bilur-bilurmu yang menyempurnakan kesehatan anak-anakmu. Saudara, percayalah. Ketika engkau percaya kepada bilur-bilur Yesus. Apapun bentuk sakit penyakitmu disembuhkan Tuhan. Yang mustahil bagi dunia. Yang mustahil bagi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dijamah Tuhan. Disembuhkan Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Supaya lewat tubuh yang sempurna. Tubuh yang sehat. Engkau mempermuliakan nama Tuhan itu. Kalau masalahmu adalah masalah keluarga. Datanglah kepada Tuhan. Yang menciptakan kita semuanya. Supaya engkau dipulihkan dalam hubungan suami istri. Hubunganmu dengan orang tua. Hubunganmu dengan keluarga. Dengan kakak dan adikmu. Dipulihkan Tuhan. Kalau masalahmu adalah masalah pekerjaan, usaha dan bisnis. Ingat. Allah yang memiliki langit dan bumi serta segala isinya datanglah kepada dia dia yang memberikan jalan keluar untuk masalah usahamu masalah bisnismu sepertinya keran itu tertutup tapi Tuhan sanggup membukanya percayalah percayalah akan perjanjian Allah ini kalau engkau taat dan setia engkau akan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan penuh Penuh dan sempurna. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah. Kami siapkan hati kami. Menerima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekiranya engkau mendengarkan firman Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Untuk tetap percaya kepada perjanjian Allah. Melakukan tugas-tugasmu dengan sebaik-baiknya. Tetap bergantung kepada Tuhan. Dengan taat dan setia. Maka segala berkat ini akan turun ke atas semua. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah rumah tangga dan keluargamu. Diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaanmu. Diberkatilah pelayananmu. Umur panjang di tangan kananmu. Berkat dan kehormatan di tangan kirimu. Apa saja yang kau lakukan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat di dalam kasih perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin.